বিচারিক আদালতে দু বছরের সাজা হলে কোনো প্রার্থী ভোট করতে পারবেন না বলছেন হাইকোর্ট দ্বন্দ্ব স্থগিত হলে নির্বাচনে বাধা নেই মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়কাল গোপালগঞ্জ তিন আসনে শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়ন জমা বিভিন্ন স্থানে প্রার্থী পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ এবং সীতাকুণ্ডে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে লাইনম্যানের মৃত্যু কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা যশোরে বন্দুক যুদ্ধে নিহত এক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আরটিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন মার্কুইস পাম্প নির্বাচনের খবর এবার বিস্তারিত বিচারিক আদালতে দুই বছরের বেশি দ্বন্দ্ব হলে আপিল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তবে আপিল বিভাগে দ্বন্দ্ব স্থগিত ও জামিন হলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এমন পর্যবেক্ষণ দিয়ে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি ওয়াদুদ ভুইয়া ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি মশিউর রহমান এবং ঝিনাইদহ এক আসনের সাবেক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল ওহাবকে দেয়া বিচারিক আদালতে দ্বন্দ্ব স্থগিত চেয়ে করা আপিল খারিজ করেছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন এই আদেশের কারণে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হয়েছেন তারা হাইকোর্ট এই আদেশ খালেদা জিয়া সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে আদেশের পর্যবেক্ষণে বলা হয় নৈতিক স্থলজনিত কারণে দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত না এবং সংবিধানের তৈরি সংবিধান দ্বারা তাদের চলতে হবে আমার ব্যাখ্যা হলো যেখানে সংবিধানের বিধান হলো যে দুই বছর অন্যান্য দুই বছর শাস্তি হলেই তিনি নির্বাচন করতে পারবেন না কাজী এইখানে এই বিধান তো সাংবিধানিক যে বিধান এটাকে তো কোনো আদালত অগ্রাহ্য করতে পারে না আজকের আদেশের যে অবজারভেশন দিয়েছেন পর্যবেক্ষণ তার বাইরে যাওয়ার একটিয়ার ইলেকশন কমিশনের কোনো আইনি ক্ষমতা নাই আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন আদালতি সিদ্ধান্ত নেবেন খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন কিনা সকালে ব্রাহ্মণবাড়ের আখাউড়ায় আওয়ামী লীগের মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন আদালতে দুটি রায় আছে এই দুই রায়ের ভিত্তিতে আদালতি সিদ্ধান্ত নেবেন খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন কিনা পরে আখাউড়া খড়মপুর মাজার জিয়ারত শেষে মসজিদের ইমামদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে বিএনপির মনোনয়ন বিতরণ সকাল থেকেই রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে কার্যক্রম চলছে ঢাকা চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ সহ বেশ কয়েকটি জেলার মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে এই সময় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুলের হাত থেকে নেতারা মনোনয়ন চিঠি নিচ্ছেন মনোনয়ন পেয়ে নেতারা জানান কেন্দ্র সিদ্ধান্ত মেনে ধানের শেষ প্রতীককে বিজয়ী করতে ভোটের মাঠে লড়বেন তারা একাদশ জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শেষ হচ্ছে কাল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন পেছানোর দাবিতে গেল বারো নভেম্বর পুনঃ তফসিল অনুযায়ী ত্রিশ ডিসেম্বর ভোটের তারিখ ঠিক করে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ নির্বাচনের ঘোষণা দিল এখন পর্যন্ত আসন বন্টন চূড়ান্ত করতে পারেনি তবে শরিক দলগুলো নিজ নিজ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাখা হয় আওয়ামী লীগ তার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করলেও কৌশলগত কারণে প্রকাশ করেনি বিএনপি সহ অন্যান্য দলগুলো অব্যাহত রেখেছে তাদের মনোনয়ন কার্যক্রম দর্শক কক্সবাজারের আওয়ামী লীগের প্রার্থীতা চূড়ান্ত হবার পর সেখানকার নির্বাচনী পরিস্থিতি জানা যে সহকর্মী সাইফুর রহিম শাহিনের কাছ থেকে তিন আসন থেকে এই সদর রামু আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বর্তমান সংসদ সদস্য সাইমুম সরোয়ার কমল তিনি গতবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে আবারও আগামী তিরিশ ডিসেম্বর নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপির লুৎফর রহমান কাজল এবং কক্সবাজার সাইড আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন 
বর্তমান সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদির সহধর্মিনী শাহিন আক্তার চৌধুরী তিনি এখনও পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি আশা করি কালকে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন দলীয় সূত্র সেটা নিশ্চিত করেছেন তো তার সাথে প্রতিদ্বিতা রয়েছেন চারবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য বিএনপির শাহজান চৌধুরী তিনি সাবেক খুইব ছিলেন তো মোটামুটি নির্বাচনী প্রচারণা ভোট যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কক্সবাজারে ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে তো আজকাল আঠাশ নম্বর আগে নম্বর পর্যন্ত যে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে মূলত কারা কারা নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন এ হচ্ছে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে আমার সর্বশেষ দর্শক কুড়িগ্রামে রয়েছেন আরেক সহকর্মী আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল সেখানকার নির্বাচনী হালচাল জানব তার কাছ থেকে সব মিলিয়ে কিন্তু এই কুড়িগ্রাম ব্যাপী ভোটের কিন্তু একটা আমেজ সৃষ্টি হয়েছে এবং নেতা কর্মীরা তাদের গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছে আপনাকে আর একটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে এখন পর্যন্ত প্রার্থীরা কিন্তু ঢাকায় অবস্থান করায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে কিন্তু এখনও ভোট চেয়ে যে প্রচারণা সেটা কিন্তু এখনও শুরু হয়নি আমি নির্বাচন অফিসের কথা বলেছি তা তারা আমাকে জানিয়েছেন যে কুড়িগ্রাম সদর আসন থেকে স্বতন্ত্র একজন প্রার্থী এ জগৎ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং যে আচরণ বিধির বিষয়টা সেটা এখন পর্যন্ত কিন্তু লঙ্ঘন হয়নি তো সব মিলিয়ে কুড়িগ্রামের ভোটের পরিবেশ সুন্দর এবং সাবলীল রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে কুড়িগ্রামের সর্বশেষ ভোটের খবরাখবর কুড়িগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডের বারবকুণ্ড এলাকায় বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে নাসির উদ্দিন নামে এক পিডিপি লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে এর প্রতিবাদে নাসির উদ্দিনের মরদেহ নিয়ে ঘণ্টাখানে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধে সাড়ে নয়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে উদ্দিনের মরদেহ নিয়ে ঘণ্টাখানেক তার ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন অন্যদিকে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সোমবার রাত দশটার দিকে নগরের শামসবক্সি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় দেলোয়ার একটি মিটিং শেষ করে রাত দশটায় বাসায় ফিরছিল পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে করে এসে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে এদিকে যশোরে শহরতলের ঝুমঝুমপুর এলাকায় মুস্তাফিজুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ীর অর্ধগুলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপু মনি সহ বেশ কয়েকজন হেভেট প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এদিকে ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় পছন্দের প্রার্থী মনোনয়ন না পাওয়ায় বিক্ষোভ করেছে সমর্থকরা আরও জানাচ্ছেন অভিসলাম মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিজ নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন আসনে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ শেখ কবির হোসেন সহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ দশম সংসদ নির্বাচনের মতো এবারও শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের পাশাপাশি তার শ্বশুরবাড়ির এলাকা রংপুর ছয় আসনেও প্রার্থী হচ্ছেন এখানে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন এদিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামেরায় নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ঐক্যফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে বিএনপি নেতৃবৃন্দ এই নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করার জন্য বিভিন্ন রকম ছুত তৈরি করবেন না একই সঙ্গে চাঁদপুর তিনে দীপুমণি রাজশাহী চারে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক রাজশাহী দুয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশাহ বরিশাল তিনে বর্তমান সংসদ সদস্য শেখ মোহাম্মদ টিপু সুলতান গাজীপুর তিনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন সবুজ বাগেরহাট এক দুই তিন ও চার আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বর্তমান এমপি জিয়াউল হক মিধাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেছে দলীয় নেতা কর্মীরা 
অন্যদিকে ফেনী এক আসনে জাসদ নেত্রী শিরিন আক্তারকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা এ সময় শিরিন আক্তারের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগ থেকে আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিমকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা এছাড়া দেশের বেশ কিছু স্থানে পছন্দের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে মিছিল ও রাস্তা অবরোধ করে সমর্থকরা যশোর সদর উপজেলার দোগাছিয়া এলাকায় ডিবি পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে সেলিম নামে এক অভিযুক্ত ডাকাত নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় একাধিক ডাকাতির মামলায় আসামি সেলিমকে আটকের পর তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারে গেলে সেখানে থাকা ডাকাতরা তাদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে এতে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে দুপক্ষের গোলাগুলিতে সেলিমের মৃত্যু হয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শুটার গান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ চুয়াডাঙ্গায় পরীক্ষামূলক রঙিন স্কুলে বদলে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ এতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি যেমন বাড়ছে বাড়ছে শিক্ষার মানও অন্যদিকে কমছে ঝরে পড়ার হার উপজেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী চিন্তা আর শিক্ষকদের প্রচেষ্টার ফলেই এই পরিবর্তন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জহির রায়হানের সোহাগের তথ্যচিত্রে আরাফাতুর রহমানের রিপোর্ট অনেকটা সাদামাটাই ছিল চুয়াডাঙ্গা সদরের শঙ্কর চন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিল উপজেলা প্রশাসন সাথে পান ইউনিয়ন পরিষদকেও তাদের সহযোগিতায় নানা রঙে রাঙিয়ে তোলা হয় বিদ্যালয়টিকে রঙিন করার পর অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং খুশিতে অনেক ক্লাস করছে অনেক শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে এবং আমাদের সাথে ক্লাস করছে সফলতার হাতছানিতে উপজেলার আরও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রঙিন করেছেন ইউএনও শিশুরা স্কুল মুখী এখন তারা স্কুলে আসতে চেত না আগে পালানোর প্রবণতা ছিল ওগুলো এখন কমে গেছে অভিভাবকরা এই স্কুলে রঙিন বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি করার জন্য এখনো পর্যন্ত আমার কাছে আসছে বিদ্যালয়কে নানা রঙে রাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবর্তন করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্কুলকে বিভিন্ন রঙে এবং বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন লেখা দিয়ে সাজিয়ে তোলা এর ফলে শিশুরা স্কুলে আসে এবং স্কুলে এসে আনন্দ পায় তার স্কুলের দেয়াল দেখে নানান কথাবার্তা শিখে এবং বিভিন্ন ছবি দেখেও তারা শিখে এই ধারণা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বিচারিক আদালতে দু বছরের সাজা হলে কোন প্রার্থী ভোট করতে পারবেন না বলছেন হাইকোর্ট দ্বন্দ্ব স্থগিত হলে নির্বাচনে বাধা নেই মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ সময়কাল গোপালগঞ্জ তিন আসনে শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়ন জমা বিভিন্ন স্থানে প্রার্থী পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ এবং সীতাকুণ্ডে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে লাইনম্যানের মৃত্যু কুমিল্লায় ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা যশোরে বন্দুকযুদ্ধে নিহত এক জেলা সংবাদে পর্যন্ত এয়ারটিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আরটিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাই